വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തെ വചനമായി നിൽപ്പാൻ സ്വർഗം തന്ന ഈ നല്ല ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് ചിന്തിക്കായിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അത് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് അരളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ എബ്രഹാമിനും ഇസുഹാക്കിനും യാക്കോവിനും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാൽ യഹോബ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു ഹലലുയ സ്തോത്രം ബുക്ക് ഓഫ് എക്സഡസ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്തോത്രം യാക്കോവിനോട് കൂടെ മിശ്രയിലേക്ക് കടന്നുപോയ ജനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നതായ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അവസ്ഥ യോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു ഫറവോ ഭരണത്തിൽ വരികയും ആ ജനം ആ ദേശത്ത് തങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ നൈൽ നദിയിൽ എഴുതപ്പെടുവാൻ എറിയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയ പ്രതികൂലത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായ സ്തോത്രം ചരിത്രത്തെ വിവരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം സ്തോത്രം ശത്രുവിന്റെ സ്തോത്രം മേശയുടെ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ മേശ ഒരുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന മോശയുടെ ജനനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം അതിന്റെ നടുവിൽ മോശയെ സ്തോത്രം ഏത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നദിയിലേക്ക് എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അതേ സ്തോത്രം അതേ കൊട്ടാരത്തിൽ മോശയെ വളർത്തിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുന്നു എങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്തോത്രം തന്റെ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം മോശയെ ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് നടത്തി മിഥ്യാനിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതായ മോശയുടെ ചരിത്രം വരച്ചു കാട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മുൾപ്പടർപ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടവനായ ദൈവം ഹലലുയ സ്തോത്രം പരാജയത്തിന്റെ പടുക്കുഴിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷമായി മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്ന മോശയെ സ്തോത്രം മോശയെ എതിർപ്പെട്ടു വരുന്നവനായ ദൈവം ഹലലുയ സ്തോത്രം തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മോശയെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മോശയ്ക്ക് എതിർപ്പെട്ടു വരുന്നവനായ ദൈവം ദൈവം സ്തോത്രം വാസ്തവമായി ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു ഹലലുയ ദൈവം തന്റെ പൂർണ്ണത മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഹാലലുയ എങ്കിലും മോശ സ്തോത്രം എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ പരാജയത്തിൽ മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന മോശയെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയെ പണിയുന്നവനായ ഒരു ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ഹാലലുയ സ്തോത്രം മോശയുടെ കരം കൊണ്ട് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവ മോശയ സ്തോത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓ സ്തോത്രം നഷ്ടമായ കോൺഫിഡൻസ് അവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോശയെ പണിയുന്നവനായ ദൈവം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് മോശ സ്തോത്രം മിശ്രമിലേക്ക് കടന്നു പോയതായി നാലാം അധ്യായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം തന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്തോത്രം ഫറവോന്റെ ഭവന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയതായ മോശ ഹലലുയ സ്തോത്രം തന്നോടൊപ്പം അഹ്റോനോടൊപ്പം കടന്നുപോയി ദൈവം പറഞ്ഞത് ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്തോത്രം ഫറവോനോട് പറയുന്നതായ സ്തോത്രം വിഷയത്തെ അഞ്ചാം അധ്യയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഫറവോൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രതികൂലം കൊണ്ടുവരുന്നു സ്തോത്രം ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാകുന്ന ജനത്തിന് സ്തോത്രം വൈക്കോല് അഥവാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സ്തോത്രം അവരെ പ്രയാസത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാകുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം അപ്രകാരം ജനം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് സ്വത്ത് അവരെ കണ്ട് സ്വതന്ത്രം വല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതായ മോശയാകുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അതിന്റെ ആ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം കാണുന്നു അപ്പോൾ മോശ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു കർത്താവെ നീ ജനത്തിന് ദോഷം വരുത്തിയത് എന്ത് നീ എന്നെ അയച്ചത് എന്തിന് ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നത് മുതൽ അവൻ ഈ ജനത്തോട് ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തെ നീ വിടുവിച്ചതുമില്ല ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവം അവനെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ദൈവമാണ് മോശയെ സ്തോത്രം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മോശ തന്നെ മോശയെ പണിഞ്ഞ് ദൈവം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് മോശ നിൽക്കുന്നത് താൻ ഇറങ്ങി ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ മോശ നിൽക്കുന്നു ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മോശ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ഹാലലുയ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന മോശയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അവിടെ പറയുന്നത് മോശയോട് ദൈവം പറയുന
അത് വിളിച്ചു അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പതറി പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ദൈവം നമ്മളെ അയച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതാണോ വാസ്തവമായും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ഈ ഭാഗം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഒരു പ്രതി ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രതികൂലം എന്റെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ചെയ്യുവാന്ത ഗുണം ദൈവത്തിന്റെ അണോയിന്റി എന്റെ മേൽ പകർന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിനൊന്ന് പറയുവാനുണ്ട് ആ ശിശുടെ ചെയ്യുവാൻ തക്കമാണ് നിനക്ക് ഒരു റിവലേഷനും കൂടെ ഒരു ലെവലും കൂടെ അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് എന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാകുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അവിടെ രണ്ടാമത് വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തതായ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട് നീ പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഹാലല്ലൂയ നീ പോയി പറയുക സ്തോത്രം മോശ തനിക്ക് ലഭിച്ച പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മോശ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മുൻപേൽ അവന്റെ പുതിയ റിവലേഷൻ കൊടുക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ഹാലലൂയ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിവലേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആ നിലയിൽ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അടുത്ത നിലയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ആ പ്രതികൂലം കണ്ട മാത്രമേ ആ പ്രതികൂലത്തിന് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ആരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ ഇതേ വിഷയം ദൈവത്തിന് മോശയുടെ ആദ്യമേ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മോശയ്ക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് മോശയ്ക്കറിയാം തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതികൂലം താൻ ആർക്കു വേണ്ടി വന്നുവോ ആ ജനം പോലും തന്നെ തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവശക്തി കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ മോശയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല തന്റെ മുൻപിൽ അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ദൈവശക്തി എന്തെന്ന് മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ചെറുതോ വലുതോ ആ സ്വത്വം തന്നതുമായി മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുൻപോട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ കൃപ പകരൂ അവിടെ മാത്രമേ തന്റെ കൃപ അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളു ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സക്കവണം ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹലലൂയ ഓ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഒരു ഫുൾ റിവലേഷൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന മോശയല്ല അവിടെ കാണുന്നത് സ്തോത്രം തനിക്ക് തന്നതനുസരിച്ച് താൻ മുൻപോട്ട് പോയി ഹാലലൂയ അവിടെ ഞാൻ മോശ മാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു അവൻ്റെ ഫുൾ ഒരു റിവലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു മോശയെ ഒന്ന് പണിയുവാൻ തക്ക വണ്ണം മോശയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഹലലുയ റിവലേഷൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇനി എന്ത് റിവലേഷൻ ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ ദൈവത്തോട് ഇത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയുവാനുണ്ട് ഓ സ്തോത്രം ഞാൻ അവിടെയാണ് മോശയെ മാനിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും ദൈവത്തിന്റെ വഴി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് ചെല്ലുവാൻ കുത്തിയിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മോശയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് തന്റെ വഴി മോശയെ അറിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവം മോശയെ തന്റെ വഴികളെയും ഹാലലുയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തന്റെ അത്ഭുതവും അറിയിച്ചു എന്ന് ഹാലലൂയ ഓ സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ വഴി അറിഞ്ഞ മോശ പ്രതികൂലം വരുമ്പോഴും അവൻ അടുത്തേക്ക് നിലവിളിച്ച് അവന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നവനായ മോശ ദൈവത്തിന്റെ വഴി അറിയുന്ന മോശ അഥവാ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവനായ മോശ ഇവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയാക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം മോശ നിനക്ക് പ്രതികൂലമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചിലത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ യഹോവയ ഹാലലൂയ എന്താണ് ഈ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം വയലിലെ ചെടിയൊന്നും അന്നുവരെ അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയലിലെ സസ്യമൊന്നും മുളച്ചിരുന്നതുമില്ല യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല മതി യഹോവയായ ദൈവം ആ പേര് ആ നാമം ആദ്
ജഹോവ എലോഹിം ഹലലുയ ഈ ഭാഗത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം തരുമ്പോഴത്തേക്ക് പേരിന് ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സൃഷ്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ യെലോഹിം ഗോഡ് ഈസ് റിവീൽ ഹലലുയ അവിടെ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം ഗോഡ് പ്രസന്റ് ഹിസ് ലവ് ഹലലുയ ദൈവം വാസ്തവമായും അവിടെ അവിടെ പറയുന്നത് സൃഷ്ടാവായ ഒത്തിരി പോകുന്നില്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ അവിടെ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എന്നാൽ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ വിവരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനുമായി മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു യഹോവ ജഹോവ ഗാഡ് ഹാലലോയ മനുഷ്യനുമായുള്ള സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നൊരു നാമമാകുന്നു ജഹോവ ഹാലലുയ രണ്ടാം മൂന്നാം അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാലലുയ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവനായൊരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹാലലുയ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നിർത്തിവനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ വിട്ടു കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓ സ്ത്രോത്രം ഓടി ഒളിക്കുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ അവനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി വരുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹലലു ആ സ്ത്രോത്രം തന്റെ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തി കൊണ്ട് തന്റെ നഗ്നത മറച്ചുന്നവനായ മനുഷ്യ കുലത്തെ ഓ സ്ത്രോത്രങ്ങൾ ഒരു തോല് കൊണ്ട് അവനെ വസ്ത്രം ഉടുപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഇറങ്ങി വന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹലലു ഇൻ എ സെൻസ് യെലോഹിം പ്രസന്റ് ഗോഡ്സ് ലവ് ബട്ട് ചെഹോവ റിവീസ് ഗോഡ്സ് ലവ് ഹലലു ദൈവത്തിന് നമ്മളുള്ള സ്നേഹം അത് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ചെഹോവ എന്ന നാമം എവിടെ വെളിപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ആകുന്നു സ്ത്രോത്രം ഹലലുയ ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എവിടെ രക്തം എവിടെ സ്ത്രോത്രം ദൈവം എവിടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വെളിപ്പെടുന്നുവോ എവിടെ രക്തത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നുവോ എവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നുവോ ഓ സ്ത്രോത്രം എവിടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു നാമമുണ്ട് ജഹോവ കാഡ് ഹാലലൂയ മനസ്സിലാക്കിയോളം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലൂയ ആ സ്ത്രോത്രം ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് സ്ത്രോത്രം ഹലലൂയ ഈ കർത്തൃമേശയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ ആ സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ ഓ സ്ത്രോത്രം കർത്താവേ വാസ്തുമായും ദൈവം അവന്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മോട് കാട്ടി പാപത്തെ ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ നിന്നെ ചേർത്ത് അണയ്ക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത സ്നേഹം ഓ സ്ത്രോത്രം കർത്താവേ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഗോഡ് ബ്ലസ്ഡ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹാലലൂയ സ്ത്രോത്രം പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മൂന്നാം അധ്യായം പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുന്ന മനുഷ്യനെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജഹോവ ഗോഡ് ഈസ് റിവീൽ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ഹാലലുയ സ്ത്രോത്രം യഹോവ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ത്രോത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓ സ്ത്രോത്രം കഥാവേ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം വെളിപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടിയാകും അവനൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവമാകുന്നു ഹാലലുയ സ്ത്രോത്രം അവൻ പറഞ്ഞത് അത് നിവർത്തിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ഹാലലുയ ഇൻ എ സെൻസ് ഗോഡ് ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിഹോ ബിഫോർ എലോഹിം ജഹോവ ഗാഡ് ഗോഡ് ഫുഡ് intimacy before jehovah oh sorry before before elohim jehovah god god present him in the first chapter then god reveals him in the second and in the third chapter and the, and the remaining chapters everywhere devam namaku velippeduthi therunu who is he ഹാലലൂയ ഈ ദൈവം ആര് എന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന നാമമാകുന്നു യഹോവ ഹാലലുയ അതൊരു ഉടമ്പടിയുടെ നാമമാകുന്നു അങ്ങനെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ വേദവസ്ഥ നമ്മൾ കുറിവാക്യത്തിൽ കണ്ട ഭാഗത്ത് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ട് ലോഡ് ഹെൽപ് നമ്മൾ ഓ സ്ത്രോത്രം മർത്താവേ പരിശുദ്ധ ദൈവമായ സ്ത്രോത്രം നന്ദിയോട നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം കുറിവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടൊരു വിഷയമാകുന്നു സ്ത്രോത്രം ആറാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടില്ല അമേൻ സ്ത്രോത്രം ഇവിടെ സ്ത്രോത്രം ഇപ്പോഴ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അഥവാ മോശ ഒരു വലിയ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ഈ രണ്ട് പശ്ചാത്തലം
ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മിശ്രീമിയുടെ ഊഴിയവേലയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച് അവരുടെ അടിമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭുജം കൊണ്ടും മഹാശിക്ഷാവിധികൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് ജനമാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും മതി അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നവന ദൈവം ആദ്യം മോശയോട് പറയുന്നു ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു ഹലലുയ മോശയോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ഞാൻ ഉടമ്പടി അവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉടമ്പടി ചെയ്തവനായ ദൈവ ആ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് വാസ്തവമായും ഒരു അടിമത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ യഹോ പറയുന്നു ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഊഴിയ മിശ്രൈമിന്റെ ഊഴിയ വേലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാകുന്നു ഹാലലൂയ സ്തോത്രം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം ജഹോവ ഇസ് റിവീൽ ജഹോവ ഇസ് റിവീൽ എവ്രി ഗാഡ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് സകല ദേവന്മാര് അവന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടിമടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു യഹോവ ദാം യഹോ എന്നുള്ള നാമം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് സ്വത്ര ഇസ്രേ മിശ്രേവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫറവോന്റെ സൈന്യം അവന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹലലു ആ സ്തോത്രം ചെങ്കടൽ വഴി മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവത്തിന് ജനത്തിന് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവ എന്ന നാമം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നാനൂറ് വർഷമായി അടിമൊത്തത്തിൽ കടന്നതായ ഒരു ജന ഏകദേശം സ്തോത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് അവിടെ ജന ഒരു സ്തോത്രം യഹോവ എന്ന നാമം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സ്തോത്രം ഹലലുയ അവർ അടിമത്തത്തിന് വിടിപ്പെട്ട് അവർക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അടിമത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ഓ സ്തോത്രങ്ങൾ സാവേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും അവരെ തടഞ്ഞു വെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആ ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ഹലലു ആ ദേശത്തിലെ സകല ദൈവങ്ങളും മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഫറവോൻ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹലലു ഓ സ്തോത്രം അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിച്ചാൽ അബ്രഹാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജഹോബ ഗോഡ് ഈസ് ദൈബിൾ ഹലലുയ നമ്മളെ സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പനേ പറഞ്ഞ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഗാഡ് ഈസ് ദേ പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ആ പേര് അബ്രഹാമിന് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ല ഇൻ എ സെൻസ് അബ്രഹാം ഹേർഡ് ദ നെയിം ബട്ട് മോസസ് ന്യൂ വാട്ട് ദാറ്റ് നെയിം ക്യാൻ ടു മോസസ് ന്യൂ വാട്ട് ദാറ്റ് നെയിം ക്യാൻ ടു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിമെമ്പർ ടുഡേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഈ നാമത്തിന് എന്ത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്തുവോ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ സ്തോത്രം ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഞാനും നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓ സ്തോത്രം ഒരു മോശം അറിഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അടിമത്വം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു അടിമത്വമല്ല ആ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമായി ഇറങ്ങി വന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഓർക്കുമ്പോൾ ആ സ്തോത്രം ദുഷ്ടന്റെ പ്രവർത്തിയെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അഴിക്കുവാൻ തക്കവണ ഇറങ്ങി വന്നവനായ യേശുവിനെ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ അവന്റെ കാൽവരി കൂസിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ കൂട്ടിവരുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മോശയോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ ഒന്ന് കഴിയും ഈ സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന് മോശയോട് പറയാൻ ഒന്നുണ്ട് ഞാൻ ജഹോവയാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നീ കണ്ണു ഒന്നാം വാക്യത്ത് പറയുന്നു നീ സ്തോത്രം അഭിപ്രായക്കുന്നു ഞാൻ യഹോവ മോശയോട് ഞാൻ ഫറവോനോട് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ കാണും പറയുവാനുണ്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം അടിമത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ വിടുവിക്കുമ്പോൾ ഓ സ്തോത്രം നീ അത് കാണാൻ പോകുകയാണ് ഹാലലുയ പ്രിയ ദൈവജനമെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഇരുട്ടെന്നൊന്ന് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വെളിച്ചം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടെന്നൊന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാലലുയ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഹാലലുയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും പറയുവാനൊന്നുണ്ട് ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സ്തോത്ര
we are the same under the same protection hallelujah oh so the dutana toduvan sadhyamalla adavana deiva enneyum ningaleyum karidi irikkunu hallelujah nammal ennu orkunna oru vishayam undu hallelujah calvary cross il enikku ningalkku vendi thagarkapettavanaya ende yesu aa kriya orkuvan thakkavanam njan ningal nilkumbol namukku onnariyam irittil ninnu vidivikkunavanaya deiva oh stotram etra valiya stotram shaktiyulla stotram stotram dushtante pravartanangal aanengil adil ninnu vidivikkunavanaya oru deiva ഓ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആ ദൈവം നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഓ സ്തോത്രം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം മാറ്റപ്പെട്ടതായ അടിമത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നതും ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ഹാലലൂയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടുവെന്ന് ഹാലലൂയ ഒരു മോശയോട് എനിക്കും ചേർന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇവൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഓ സ്തോത്രയിലോ മിശ്രമില സകല ദേവന്മാരും മടങ്ങിയതുപോലെ ഓ ഫറവോന്റെ മൂട്ട് മടങ്ങിയതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതായ സകല സ്തോത്രം ഹലലുയ പരാജയത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും മാറ്റുവാൻ തക്കവണ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് സാധ്യമായി എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നത് അത് ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഹാല നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ വിടുവിച്ചവനായ ഒരു ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം തന്നവനായ ദൈവം അസാധ്യമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച സാഹചര്യത്തെ സാധ്യമാക്കിയവനായ ദൈവം ഹാലലൂയ ആ നാമം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഓ സ്തോത്രം തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മാറി നിൽക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഓ ദൈവം സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ ആ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാവുന്നു ഹാലലൂയ വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഭാഗഭാഗമാകുന്നത് നമുക്ക് പറയുവാൻ ഒന്നുണ്ട് വിടുവിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ കീഴിൽ വിടുതലിന്റെ മാത്രം കഥ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം ഓ സ്തോത്രം അവൻ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെയും ഈ സ്തോത്ര യേശുവിനെ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഹാലലൂയ ആ സ്തോത്രം ചോരത്തളി ഏറ്റ് ഓ ദൈവജനത്തിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സംഹാരകന് സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ ഓ സ്തോത്രം ഹലലുയ ഒരു സ്തോത്ര അഗ്നി സർമ്മത്തിനും പാപം കടന്നത് വരെ അവരെ തൊടുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിനും അവരെ തൊടുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ സ്തോത്രം ഒരു ചെങ്കടലിന് അവരെ തടയുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഹലലുയ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും അവരെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയെ തടയുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതെ ദൈവം അതെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണ നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലലുയ ഓ സ്തോത്രം ഹലലുയ ഈ യേശുവിനെ സ്തോത്രങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തിരുവചനം പറയുന്നു സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഹലലുയ അഞ്ചാം അധ്യായം അല്ലെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സാംസ് സോറി റിവലേഷൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുവാനും നീ യോഗ്യൻ നീ അറുക്കപ്പെട്ട് നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് വിലക്ക് വാങ്ങും ഹാലലൂയ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടം സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായ ഒരു കൂട്ടം ദുഷ്ടൻ നമ്മളെ മേലെ ഒരധികാരവുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഈ കണ്ട പ്രവൃത്തി മിശ്രൈമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായ അതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണമാകുന്നു ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം വാസ്തവമായും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തവനായ ദൈവം ഹാലലൂയ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണിലടയ്ക്കാം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ നിന്നെ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുന്ന കർത്താവേ അപ്പൊ ആ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്ത അതിന്റെ വലിയ വിടുതലിന്റെ കരം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവേ ആ സാധ്യമത ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതായ സാഹചര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവേ തകർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ തകർച്ചയെ മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണിഞ്ഞതായ ദൈവ പ്രവൃത്തിയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായ നിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കര നീ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിച്ച്